Hola a todos, espero que se encuentren súper bien. Este es editor. Eh, este es un mensajito rápido para avisarles de que estamos a tres semanas de la fecha límite para eh, aceptar propuestas para el episodio número 100 de Anime en Pánico. Así que si hay un fanart que quieras enviar, si hay una historia que quieras enviar, si hay una pregunta que nos quieras hacer, lo que sea, ve al Discord de Panic Flash que está en la descripción de este episodio. Y una vez que entres, búscame como Editor Sama y envíame un mensaje privado con lo que tú quieras colaborar para ese episodio. Ya estamos en la recta final, así que esta es la hora de hacerlo. Ahora sí, vamos con el episodio. Bienvenidos a Anime en Pánico, el único podcast de Latinoamérica que trata de soportar el dolor de vivir cada día en este mundo y que a veces lo consigue. Bienvenidos chicos, chicas, One Punch Man, One Punch Man y personas que les encanta, Ay, Dios mío. les encanta, Ay. les encanta que no la vean doblada porque la ven traducida. Y es que el día de hoy, conmigo, editor y hoy, está una persona que, 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 que yo creo que, que tal vez, tal vez, mira, yo, yo, yo te voy a decir una cosa. Tal vez tú no lo conozcas. Tal vez tú no sepas quién es. Ay, Dios mío. Pero él ha estado ahí, atrás de ti. Como Humpty Dumpty en la película de Gato con Botas, güey. Él estuvo ahí, él siempre güey. siempre estuvo tú le debes tu vida. Y seguramente hasta tú has consumido muchos de sus trabajos. Y es que el día de hoy con nosotros se encuentra una persona. ¿Una? Que ha traducido. Oh, my God. Y ha traducido mangas. Y tú me corregirás, tú me corregirás. Mangas como Demon Slayer, Jujutsu Kaisen. ¡A fuerzas! Y que también ha sido traductor... Para Crunchyroll, démosles la bienvenida a Antonio Valdés. ¡Bienvenido, Antonio! Hola, hola a todos. ¿Qué clase de Superman es este? Hola, hola a todos. Muchas gracias por haberme invitado y estoy muy feliz de estar aquí. Hola, hola a todos. <risa> ah, ¿Me equivoqué con algo del intro? Sí, sí, sí. Has trabajado para Crunchyroll, según yo también para Panini, según yo para, para un chingo de, de cosas de traducción tanto de anime y de manga. ¿Estoy en lo correcto? Sí, estás en lo correcto. <risa> Sí, justamente. Pues sí, de pues todo lo que dijiste, de que se publica aquí en, en México y Latinoamérica, pues sí, sí Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, Yuichu Kaisen, eh, Chenzo Man, Dan Dan Dan, Navita. Ah, fuercitas. Y Shangri-La Frontier. Ajá. Y pues sí, también para Crunchyroll, pues prácticamente lo mismo. Kimetsu no Yaiba, Yuichu Kaisen, Chenzo Man. ¿Tú hiciste la traducción de Kimetsu este... no Yaiba para Crunchyroll, güey? Sí, nada más, yo cuando entré, bueno, yo entré a Crunchyroll después de que habían eh, traducido el manga, y yo hice, entré en la tercera temporada, en la, de, en la aldea de los herreros, mm. y también la, esta última de, del entrenamiento de los pilares, esas también yo las hice para Crunchyroll Latinoamérica. Uh -huh. Oye, no mames, pues qué, 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 qué cabrón, güey, qué chido, güey, básicamente los, ajá, básicamente lo más importante que ha habido últimamente en la industria. Yo tengo una pregunta, para ti, de todos tus trabajos y tus proyectos en los que has participado, ¿cuál es el que más pre presumirías? El que dirías, este es como mi, mi manga o mi anime insignia que, que todos conoces, ¿sería el mismo Kimetsu no Yaiba o sería algún otro? Pues yo creo que Jujutsu Kaisen. Uh. Ah, huevo que sería yo YouTube fucking Kaisen, señores. Pues sí, desde, desde que empecé con el manga. Uh. Bueno, está entre los dos, entre, entre Kimetsu y entre YouTube Kaisen, yo creo que entre los dos está. Pero como a mí me gusta un poquito más YouTube Kaisen, pues es el que, el que digo más. Nice. Ok, ok. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo alguien llega a ser traductor? Es decir, como una persona normal que tiene que estudiar, que tiene que hacer, ¿cómo llegaste? Es más, cuéntanos tu historia. ¿Cómo fue que llegaste de, 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 de lo que haya sido tu vida hasta llegar a ser un traductor, creo que de, de ahorita, digamos, famoso, si quieres verlo así, de anime y manga? <risa> ah, pues, pues yo, pues ya es una historia bastante larga, muchos, muchos años, como 20, 25. ¡Wow! Y, bueno, es que... Pues como todo, mucha gente, más bien como todos de mi edad, pues yo crecí viendo anime en la tele, en la tele abierta aquí en México, en los no, pues, finales de los ochentas con Saint en los noventas con Dragon Ball, Ranma, Sailor Moon. Entonces pues yo desde entonces que estaba como en la pre secundaria preparatoria, pues yo tenía ganas de, de estudiar japonés y pues fue lo que empecé porque yo quería leer manga en japonés. Así veía, iba a los eventos y veía los mangas en japonés de Dragon Ball, de Ranma... Y así decía, yo los quiero leer en su idioma original. Y pues ya 
pues me metí a estudiar y después este, por cosas de la vida, cosas de la vida, di clases de japonés en Guadalajara un buen rato, como Nice. casi ocho años y luego, luego ya por fin se me hizo ir a Japón, estuve dos años trabajando allá, estuve en Oh. en empresas japonesas, muchos proveedores aquí a, a México, a la zona del Bajío, y pues estuve también como ocho años trabajando en empresas en japonesas, como ahí ya entré como traductor e intérprete de español-japonés y a veces inglés, pero ya,
bastante bueno. Bueno, ahorita no sé en cuánto estén, pero pues el, cuando yo trabajaba de eso, sí me iba bastante bien y pues tienen buenas prestaciones. Y pues ahorita, ahorita que tengo los dos trabajos de tanto de manga para Panini como de anime para Crunchyroll, pues sí me está yendo bastante bien. De hecho, es lo que yo hago. Me, tengo esa, esos dos trabajos y es lo que me dedico este, de tiempo completo. Ahorita no, no tengo... No tengo un trabajo de así de, de día, que vaya a una empresa o lo que sea, no. no me, es, ahorita es nada más puro manga y puro anime y con eso, con eso sale. Ok. ¿Voy? Yo aquí, yo aquí, yo aquí, yo, 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 yo tengo una pregunta. <risa> Adelante. <risa> Doctor Sensei, Senpai. <risa> Ay, esta, esta, eh, eh, siempre he tenido esta curiosidad porque, por ejemplo, aquí en México tenemos a Panini. Y es en esta cosita as, um, al mes de, pon aquí la petición del manga que quieres que traduzcan. ¿Cómo, cómo saben qué manga traducir? ¿Cómo saben? Pues que, pues todo esto de las licencias y las peticiones, todo eso, pues no, yo como traductor, como yo estoy de, de freelance, pues yo no tengo ninguna injerencia en eso. Pues a mí, como te, ah. como te decía, está Panini y luego está, entre Panini y yo, está Daruma. Entonces mi contacto es, directo es con Daruma y ellos son los que me asignan a mí los proyectos. ¿Y no sabes algún chisme Entonces, por ahí de trabastidores de cómo ellos lo deciden o cómo les llega el trabajo? Si los mandan de Japón o ellos lo piden a Japón. Ajá, 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 ajá. Claro, lo, si puedes decirlo. Exacto, ¿no? Entonces, no, si puedes, y no, sí, no hay no. problema. Bueno, no sé, y si supiera, yo creo que no podría decirlo. Va, Tendrías va, que matar. Es entendible, es entendible, es entendible, es entendible. Eso es lo que diría alguien que sabe y no puede decirlo porque está silenciado por, por, por Nini. A, a Antonio ahorita con un láser en la frente, ¿no? De la, la ventana. <risa> <risa> está bien, Ahora, productoras. Antonio no nos ha dicho nada, no, no le hagan nada. Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. Este, sí. Digamos que te asignan un proyecto, ¿no? O sea, que ya te dicen, oye, vas a traducir, no sé, este, Dragon Ball Daima, güey, por decirte algo. Y, ah, y apenas va saliendo un anime. ¿Qué? Porque tú, mi pregunta aquí es, ¿tú recibes los animes antes de que salgan? ¿O tú recibes el script, la versión en script del anime? ¿Qué recibes tú para empezar a trabajar? ¿Y cómo es tu proceso? O sea, ¿qué recibes primero? ¿Luego qué haces? ¿Luego cuál, qué es lo que les das a ellos cuando terminas? O sea, ¿les das un Word? ¿Les das un archivo de texto? ¿Cómo, cómo funciona tu trabajo realmente? O sea, desde que empiezan y te lo dan hasta que tú entregas. Mm, pues en un, en un así ejemplo muy, muy general, muy genérico de un proyecto X de anime, pues ya pues el coordinador... Pues de pues ya nos ponemos de acuerdo de que ah, pues en esta temporada ah, te va a tocar este y este o cualquier este. Entonces, muchas veces en cada temporada pues es diferente, Entonces, de, dependiendo de, de la cantidad de animes, pues ya distribuyen el trabajo, a veces a uno les, les toca cumplir las peticiones de que yo quiero esto o lo que sea, y a veces se toca cubrir porque pues falta alguien que ah, cubra tal, tal serie, ¿no? Entonces pues ya que, ya que están asignados los, los, las series, pues a lo que llega son... Por lo general son las dos cosas, tanto el script en japonés oh. como el material audiovisual que llega pues obviamente con anterioridad de que se emita en Japón o de que se emita en ningún lado y ya... ¡Wow, wow, wow! Espera un segundo, entonces tú ves el episodio antes que Japón. Antes que el público japonés, sí. ¡Wow! ¡Wow! ¿No, ¿No estás como bajo 20 contratos de confidencialidad o algo así? No, pues es que es... es... Es lógico porque, o sea, <risa> por ejemplo, como el en primavera estaba Kaiju número 8, uh -huh. que ese yo hice la traducción también para el Tomorrow. ¡Vámonos! Y, es, y ese, pues estaba saliendo en Simulcast, eh, en, en Simuldub también. O sea, el, en el mismo momento que estabas transmitiéndose en Japón ya estaba listo tanto con subtítulos como en doblaje. Entonces, pues obviamente uh -huh. el material ya estaba desde antes para que la gente que nosotros estamos involucrados en la localización pues ya wow. estuviera listo para que lo, el público lo, lo disfrutara al mismo tiempo que en Japón, o sea, de hecho ya había pasado incluso por el estudio de doblaje entonces, es, quiere decir que se tuvo que haber trabajado con mucha anticipación y eso fue lo que hicimos Oye, ejemplo, pero espérame, espérame, que ahí... estoy muy curioso de algo perdón que te interrumpa, ¿no has no te ha tocado traducir algo? Porque ya que sabemos que lo ves es un montón de, con antelación, ¿no te ha tocado ver un episodio y decir, no hombre, cuando esto salga la gente se va a volver loca? <ríe> Así como que te aventaste el spoiler y estás súper emocionado y no puedes esperar a que la gente lo vea. Es que, um, la, es que la mayoría de los, 
animes que me han tocado, la mayoría, casi, son, son animes que o ya traduje yo el manga o ya leí el manga, entonces, por lo que, no, en anime pues ya realmente no me, no me sorprende tanto. Bueno, lo que me sorprende, tal vez el primer episodio de Chainsaw Man, sí, ese sí me sorprendió bastante cómo, cómo quedó. Cuando lo traduje y lo entregué, lo vi como dos veces nice. antes de que se emitiera. Wow. Y también... Ya aprovechando, dos veces ¿no? Para ver que estuviera bien. Claro. Pero es que sí me, sí me sorprendió el trabajo que hizo Mapa ahí en el primer episodio. Y también, pues, lo que también, otra cosa que me sorprendió, yo creo que fue el opening de Skip and Lofer. La, ah, la, sí, el, está bonito. Eh. El baile que hicieron, ese cuando pues yo pues, lo vi pues antes, ¿verdad? Y dijo, y sí, estaba muy bonito. Oh. Ay, Dios qué? tiene a sus favoritos. <ríe> ah, ah. Porque, porque Freedom también que hice, Freedom, pues ya había leído el manga, entonces, pues. O sea, sí me sorprende, por ejemplo, la animación de, la, de las peleas, de las batallas y cosas así, pero, pero así, de, así de como giros giros de la trama, pues ya lo había, ya, ya lo sabía, <ríe> por Ay, lo general. No, hombre, pues, después del autor, a... tú eres el, el portador del spoiler, o sea. <ríe> pues tiene que serlo, puede, tiene que serlo. Una cosa, entonces volviendo un poquito al punto anterior. Ok, a ti te designan, oye, vas a trabajar en Frieren, como dijimos ahorita. Luego de que ya lo tienes y recibes el material, ¿cuáles son los siguientes pasos que haces? ¿Qué software utilizas? ¿En dónde pones todo esto? ¿En un Word? ¿En un PDF? ¿O tienen un programa ustedes interno? De, no, de anime es un programa de subtitulado. Mm. Es así, muy, pues bastante, ¿cómo se dice? Estándar en la industria. Y a mí, a mí, me, a mí me dan el archivo con los tiempos. Entonces oh. ya tengo una persona, bueno, si checan, por ejemplo, en algunos... En, unos, en los créditos que pone Crunchyroll Latinoamérica, este, por ejemplo, Tomás. Tomás es el que hace el pautado. Ahí viene, viene traducción, pautado, este, edición y control de calidad. Y pues está en traducción Antonio Valdés y pautado Tomás. Y, y Tomás es el que, desde que empieza a hablar, por ejemplo, un personaje hasta que deja de hablar, él, él como que crea ese espacio en el programa de los subtítulos. Y es lo que tengo yo reservado para ahí poner la, eh, la traducción. De lo que dijo, o sea, crear ahí el subtítulo y, y, ya lo, y ahí, yo, ahí lo pongo. Yo juraba y ahí... que como traductor tú también tenías la labor de hacer los tiempos. Es interesante que está estructurado de que hay un rol específico para que cada quien lo haga eh, su trabajo, digamos su chamba. En Crunchyroll así es. Eh, alguien, has, alguien hace los tiempos, alguien traduce, alguien hace la, edi la edición que, pues, eh, que incluye pues, revisar el... Eh, la ortografía, la gramática, las expresiones, y luego también hacer los carteles. El, lo, el que hace la edición hace los carteles que a veces no aparecen en pantalla. ¿Cómo cuáles? Eso ya, ya, por ejemplo, eso ya lo si hay una carta que sale por medio segundo, pues yo, yo traduzco la carta y, oh. y dejo el puro texto. Y ya el que hace la edición, pues ya le hace un formatito más bonito, un cuadrito, y ya para que esté como más <ríe> nice. visible. Y ya al final, el, al último, hay alguien que hace el control de calidad, pues checa que no haya errores, checa huh. que esté pues también el estándar, porque tenemos también estándares de, de tiempo, de caracteres por segundo, no nos, o sea, no, no, no nos podemos así como extender así muchísimo, porque pues la gente ni le va a alcanzar a leer, y pues la gente va, eh, bueno, el personaje pues no... Está hablando poquito y luego si nos extendemos con un chorizote, pues no, la gente no va a leer a tiempo. Entonces tenemos, tenemos estándares de caracteres por segundo y de tamaño largo de línea. Entonces pues ya el, control de, el de control de calidad checa todo eso y ya queda una versión final de lo, del script. Y eso fue lo que suben al, al, al sistema para que ya aparezca a la hora del estreno del capítulo. ¡Órale! ¡Órale! Cool. Hablando de esto, todo este proceso, o sea, desde que recibes el, el, este, el archivo hasta que se termina y lo envías, por ejemplo, para un episodio de anime, por decirte algo, ¿cuánto tarda? ¿Lo tienes que hacer en un día, en dos días? ¿Cuánto tiempo te dan, más o menos? Mm, pues depende... O sea, el material en sí, en la mayoría de los casos, llega con bastante antic... bueno, con la anticipación necesaria para que uno tenga tiempo de, de hacer todo este proceso que te acabo de describir. Y pues en sí, para que yo, mi, mi parte del proceso, que es pues la, la traducción, crear los subtítulos, pues yo más o menos me tardo como medio día en hacer wow. un episodio. Mm, okay. pues bastante bueno, de, es que todo depende, todo depende de, de la dificultad del lenguaje y de qué tan cargado esté el episodio de diálogos, porque puede, me puedo tardar entre unas cuatro horas, lo, lo menos, oh. o hasta seis, 
o si tiene mucho texto, hasta incluso ocho a meter. Hay episodios que sí, sí se tardan muchísimo y pues ya me, me tengo que desvelar para alcanzarlos a terminar. Yo estaba, estaba pensando en eso, como de, bueno, si no es lo mismo un capítulo de Boruto o de Naruto, a un capítulo de te voy a explicar la Biblia de cómo funciona mi técnica y la sociedad de las almas. No, hombre, imagínate Death Note, que el, todo el anime es hablar. <risa> Para hacer ejemplos concretos, por ejemplo, Chenso Man, igual que el manga, el anime tenía estaba así como... ¡No, hombre, sí! Sí. Eh, 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 no. Con muy poquitos diálogos, muy po poquito texto, entonces era lo que más me más rápido hacía. Por ejemplo, Chenso Man sería el, es de los que menos están cargados de texto en anime y de los que más tienen, por ejemplo, me tocó en invierno de este año, me tocó Tomozaki. Eh, no sé si lo vieron Toma, la segunda temporada de Tomosaki Kun esta comedia romántica de un chico así medio de los videojuegos medio depresivo que es que hace una apuesta con otra chica para hacerlo popular podría ser cualquiera oh, no mentira no, mentira no, pero no lo he visto <risa> vi la portada nada más la verdad no, no lo he visto perdón bueno, bueno, o sea, el chiste es de que, aparte de que hablan un montón, también tiene un montón de, como de, explican todo como con videojuegos y tiene un montón de texto en pantalla. Oh. Y es como, yo creo que como dos veces más denso en texto que Chainsaw Man, por ejemplo. Y pues sí, también me tomaba un montón de tiempo. Oye, y en los deadlines de entrega, digamos, las fechas límites de entrega, ¿no, ¿no varía, digamos, entre una serie que va con más calma o un anime que ya tiene un montón de tiempo pero va a ser realizada y semanal, como por decir, ejemplo, Dragon Ball, One Piece, cosas así? Mm, pues, pues yo lo que procuro es de que, bueno, no, obviamente yo no puedo entregar el mismo día que se emite porque pues todavía hay gente eh, adelante de mí que tiene su proceso, entonces... Eh, ok. O sea, pues hay que entregarlo, unos... digamos, siempre es lo antes posible. Pues sí. Para, para no incomodar a, a, a mis demás compañeros. Ok, ok. Wow. Así funciona en el anime. Y en el manga, ¿qué es lo que te mandan? Porque no creo que te manden los episodios. ¿Te mandan ya el tomo completo a traducir o cómo funciona? Sí, en manga me llega el tomo completo en, en PDF. Mm, Entonces, wow. mientras... No sé por qué esperaba otro formato. Es como, obviamente iba a ser un PDF. Sí, <risa> eh, eh. <risa> Pero sí, en manga es, es un poquito más sencillo porque ya me, me mandan el PDF, por ejemplo, pues si ya salió como, como Panini lo que publica son los tomos, pues ya, ya tiene que estar el tomo publicado en Japón. Entonces cuando sale el tomo en Japón, a poquito tiempo ya me mandan el, el PDF y ya y mientras lo pongo en una, en una ventana y en otra ventana... Bueno, más bien, en, en un monitor tengo el PDF y en otro monitor tengo el Word y en el Word ya voy escribiendo la traducción referenciada que página 10 y ya voy escribiendo los diálogos, la traducción, los diálogos, eh, los efectos de sonido, y también los localizo. Y es, oh. Aquí igual y tú así solo es. traduces, ¿verdad? O sea, tú no pones los textos en pantalla, o sea, solamente haces el texto la traducción o si sí también tienes que ponerlo, digamos, en la imagen. No, la, eh, la rotulación pues ya la hace oh, incluso rotulación. otro estudio. Uh -huh. En el manga, uh -huh. yo solo yo solo entrego, lo que yo entrego, mi entregable es el un archivo de Word y después eso también, pues obviamente pasa por una revisión y por control de calidad y después, y después eso es, es lo que llega al, al estudio que hace la, la maquetación, el diseño del tomo uh -huh. y, ya, y la rotulación y ya van como copiando del Word los diálogos y los van pegando en los globitos. Ya me imagino que si el, el que quede, es muy grande que para que la burbuja y así, ¿no? Sí, yo, sí, pero ya eso, como, yo no tengo como comunicación directa con ellos. Yo solo entrego mi traducción y ahí hasta ahí queda mi proceso. Y ahí, y ahí ellos se matan si cabe o no. <risa> nice. Pues yo creo. <risa> ¿Qué, qué, sí, no, porque pues... sería muy complicado que encima de traducir tuvieras que estar poniéndolo ahí, limpiando los paneles. Pero es que ya eso es otro trabajo, es otro, es un, rotulación ya es un trabajo de diseño, más que lingüístico, entonces ya. Imagínate que antes le pero... manden el correo, el manga físico, como toma, tráduselo. No, no, es que no sé por qué me imaginé que aquí Antonio ya entregara su trabajo, se lo mandan a la gente que se encarga de poner los paneles y ve que escribió una biblia para algo que en japonés era algo súper chiquito. Ajá, ajá. Y la pobre persona que lo tiene que ajustar como... Pásame el teléfono de Antonio, pero en fa. Como el panel, el panel de manga este de, de las 100 novias, que es puro ah, texto. Ah, sí, 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 sí
Ese es, ese es mi pesadilla, lo he visto en Twitter y es como de que no, que nunca me toque algo así, por Dios, no. Pensé, te juro que pensé que ibas a decir que lo tradujiste tú. Y yo de no, hombre, ¿cómo, cómo, ¿cómo dormiste ese día si es que dormiste? Güey, no, güey no, yo leí este ese micro. panel. Yo leí ese panel completo, güey. Ok, va. Es <risa> un panel, un panel, güey. Y lo leí, me tardé 13 minutos. Y tengo un video y no lo dije en velocidad eh, lenta, güey. O sea, lo dije en velocidad normal, simplemente un video yo tomando el panel y leyéndolo, güey. 13 minutos, güey. No mames, la chinga que se ha de haber llevado los traductores de esa mierda, güey. Y el pinche autor todo troll, ¿verdad, güey? Ay, no, no. Cruz, cruz, no, que Dios, Dios me libre de estas cosas. <risa> que por cierto, quería preguntarte algo aprovechando esto. Ya cuando tú estás en el, todo el proceso de la traducción y te, yo, te llega una parte que es como difícil de traducir al español, como por ejemplo puede ser la técnica especial de algún personaje o puede ser, por ejemplo, algún dialecto o broma que solamente tenga sentido en Japón, pero que en español cuando la traduces eh, eh, no se entiende o no da gracia. ¿Qué haces en estos casos? ¿Tienes un contrato diferente en cuanto a la libertad creativa o a qué pautas te tienes que atender para estos casos? tan específicos? Pues es que en este caso, bueno, por ejemplo, en los nombres de las técnicas o cosas así, información del, muy propia del manga, pues hay que, lo que hago pues es este, investigar, ponerme a investigar sobre el tema, eh, sobre todo, por ejemplo, en, en Jujutsu Kaisen, muchos nombres de las técnicas son, tienen termo, terminología budista, uh -huh. o sea, los, los kanji, eh, la idea detrás, ¿verdad? como los entonces pues me pongo a investigar sobre sobre budismo sobre pues, cosas esotéricas de Japón y, y más o menos más o menos ya ya que lo entiendo pues ya trato de ponerle un nombre pero un nombre que quede chido que, que si tú lo lees pues te vaya a emocionar igual igual ya sea en Jujutsu Kaisen o en las técnicas de por ejemplo de respiración de de Kimetsu no Yaiba entonces pues eh, de temas que no conozco, pues hay que, no queda otra más que investigar. Y pues ahorita pues tenemos la, la facilidad de que pues todos, toda la información está en internet. Bueno, en Wikipedia más bien. <ríe> Entonces, nice. eh, ya me pongo a leer los artículos de, en japonés, de budismo, o cosas, por ejemplo, de los infiernos de, del, del budismo, que son seis, cosas así. Y cuando son chistes... O, o, o cuando son chistes, juegos de palabras, pues trato, pues primero es entenderlo y después tratar de adaptarlo de una manera de que, porque si uno lo traduce tal cual literalmente como está en japonés, pues no va a tener nada de gracia en español. Entonces, eh, eh, adaptarlo de una manera que, al, que el lector también le dé gracia. Porque yo, yo como traductor de entretenimiento, de anime y manga, pues mi responsabilidad en primer lugar es, es con el público de que el, el producto que le va a llegar se detenga, se divierta, pueda llegar a, a reír si es un chiste, pueda llegar a, a incluso llorar si es un, algo así de dramático, algo que emotivo, lo que sea. Entonces, el mismo, mi objetivo es de que un, si un lector japonés al leerlo en japonés tiene, va a tener cierta reacción al leer esta escena o lo que sea, pues debe de trasladarse esa experiencia para la, el lector aquí en Latinoamérica que lo vaya a leer en español. Entonces, ese es mi, mi, mi objetivo, mi responsabilidad, tanto con el, con el lector final o la audiencia, el público, ya sea, ya sea en anime, y pues también con, con el autor, también ten, ten, tengo esa responsabilidad de que si el autor tiene un, un mensaje que, que quiere transmitir con su obra, pues también respetarlo de que ese mensaje pues le llegue ahora sí en el idioma objetivo al, al, al público. Y pues también tengo pues, mi responsabilidad con mis clientes, que son, en este caso, Daruma, Panini o Crunchyroll, de entregarles una, un trabajo pues, de calidad. Entonces, este, son, son, muchas, son muchos factores que uno está, está maneja, que yo manejo en la cabeza mientras trabajo. Es decir, es como, como el GIF de la, de la señora con las ecuaciones, ahí estoy. ¿Ah, sí? yo, 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 <risa> wow. Y aquí tengo una pregunta muy específica. Por ejemplo, aterrizando esto a un caso más particular, uh, en Kimetsu no Yaiba tenemos un concepto como, por ejemplo, lo es el Hinokami Kagura, que, bueno, ¿No? pues así como en, la en este... <risa> que es el, el, la técnica que usa Tanjiro, que recuerda de Yorichi. Y aquí si nos vamos parte por parte, Hi es sol, ¿no? No Kami significa del sol. Entonces, de este... Uh, perdón, de este... Dios, ¿no? De, del dios. Entonces, del dios ¿Ah? del sol, Kagura. Kagura puede ser interpretado, según yo de, recuerdo, como entrenamiento de los dioses en una cosa así como chintoísta, pero también es una danza. 
Entonces, en este tipo de casos que aquí precisamente la autora Gotoge se basa en la ambigüedad, ¿no? De que, ah, es, es por la danza, pero también es porque es el entrenamiento del dios del sol, ¿no? Porque precisamente en los recuerdos es que Yorichi entrenaba los pasos del dios del sol. Entonces, básicamente, ambos pasos, eh, ambas traducciones son correctas. Porque eh, una es la intención del autor de que creyeras que era una danza, pero en realidad era un entrenamiento, ¿no? Ancestral. Entonces, en este tipo de casos, ¿cómo lo tradujiste tú ya para para, ma, para el manga de Kimetsu no Yaiba? ¿Qué fue exactamente? Ahí, ¿Cómo lo pusiste? ¿Dios, ¿Lanza del dios del sol o algo así? Sí, yo lo que puse fue, pues, como dijiste, Hi. En este, como Hi no Kami Kagura, ella lo escribe, bueno, Gotoge, lo escribe en, en katakana. Como dices, Ji puede ser fuego o puede ser sol. Entonces, pues tenemos al, en primer lugar, pues conociendo la historia, ¿verdad? Que te, eso es, lo, es un factor importante de que está es el misterio si se trata de la respiración del fuego o de la respiración del sol. Entonces, hasta muy mucho más adelante se sabe que es, que es la respiración del sol, ¿verdad? Que es la respiración solar. Entonces, yo en este caso... Ya como resultado, yo le puse este, danza sagrada del dios del fuego. Uh -huh. ¿Y por qué le puse fuego? Porque la familia este, Camado, ya que ya sabemos que, es que eran carboneros, pues ellos tenían una relación así muy cercana con el fuego, ¿verdad? Entonces, a, a través de, suponiendo, ¿verdad? Ya yo en mi mente, suponiendo que a través de las generaciones, pues se fue deformando la palabra, entonces quedó nada más como, como fuego, como en el, el oficio que ellos, ellos eran de, de carboneros. Y como dijiste, ¿verdad? Kagura es danza sagrada. Es una danza, un baile sintoísta que se les ofrece a los dioses. Entonces, viendo desde el principio en el flashback del pa papá de Tanjiro, pues se ve que se lo está enseñando, bueno, que Tanjiro lo aprende a, viendo la coreografía de esta danza que está haciendo eh, su, su padre, ¿verdad? Entonces... La bachata, claro que sí. La, pues sí, la, la bachata, la salsa y las que le está le poniendo eh, bastante picosa y candente. <risa> Y así, así fue como, como lo adapté. Pues ya, bueno, al final de la historia, si ya leyeron, para los que ya leyeron el manga hasta el final, pues Yoroichi, yeah, Yoroichi se los pasa a la familia de, uh, de Tanjiro, a la familia Kamado, y ellos lo van este, pasando de generación a, por generación a través de una coreografía, a través de la danza. Entonces, yo creo que al final sí, sí fue, este, sí funcionó la localización que yo le puse de Danza Sagrada del Dios del Fuego. Ya, ya entiendo, entiendo, ¿no? Y es que aparte era muy difícil, ¿no? Porque precisamente Gotoge lo puso todo lo ambiguo, ¿no? Era, era algo relacionado a... Al final terminó siendo algo... Un entrenamiento dedicado al dios del sol, o sea, materazo, güey, era como de... O sea, mira, si me pones literalmente la cosa que dice, danza del fuego, y me pones a un güey bailando, que las... y luego este cabrón, el protagonista, lanza fuego... Pues uno cree que pues es una danza del fuego, o sea, es, 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 y eso está muy adelante de la trama que te das cuenta, ah, no, pues era un entrenamiento y era del, 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 del sol, y es como, ay, no mames, güey, o sea, yo vivo manejando esto desde hace como un millón de años, o sea, imagina también para nosotros que, como lectores, ¿no?, que también lo comprendemos de una manera, y después vemos que era de otra, pero pues eso era precisamente por la... La forma críptica, ¿no? Que quería dar a entender el propio autor. Entonces yo sí, me imagino era, que... era el misterio que... Era como una parte de las, de las líneas del, de la trama, ¿verdad? Era el misterio de, de dónde venía esa, esa, esa respiración, ¿verdad? De que ya ves que primero ya le dio los recuerdos y pues empieza la respiración en vez de agua, se, pues se convierte ahora en fuego. Y por eso mismo que va investigando Tanjiro, pues ya es como, como llega con Rengoku. Que, que dice, ah, pues a lo mejor es algo parecido a la respiración de la llama que él utiliza, entonces, y le dice, no, pues es respiración de la llama, porque respiración del fuego no existe, por tradición no hay respiración del fuego, entonces, ¿y por qué? Entonces ya, ya se van, van saliendo como pistas de que ya nos llega hasta el final, de que era la primera respiración, la respiración solar, y de que ahí viene, pues que es el sol lo que, lo que mata a los demonios, y pues al final yo creo que, que quedó muy bien la revelación. Uy, 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 yo, 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 yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta y es bastante personal. Oh, ok. Y, y esta no es para el invitado, mm. en realidad, es para los tres. ¿Ah? Oh, ok. ¿Para nosotros? ¿Saben? Sí, sí, sí. Tiene que ver sobre todo con traducciones. ¿Saben quién es la gente más basada del planeta? Okay. Ah, sí, por supuesto. <risa> Ahí viene. Los ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Pánico! <risa> la gente que ha escrito los cánones en la piedra de... de anime en pánico, han formado todo, un culto, una iglesia y cada día son más 
Porque déjenme les digo que tenemos un nuevo integrante liderando el trenecito de la felicidad. Eh, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Eh, 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 eh. ¡Él es Cero Visa! ¡Bienvenido, Cero! ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido, bienvenido! Eh, 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 me encanta eh, cómo eh, en el lore eh. de, los, de los apóstoles pasaron de ser como cultistas de una secta, pasaron a ser como espías y ahora son maestros constructores de que ponen piedras y hacen iglesias. O sea, me encanta. Pues ellos son los que empezaron a poner las piedras de nuestro culto no culto. <risa> me, me sentí como un guaranero de kinder y pusimos piedritas al lado de la arena y es como de ¡Bienvenidos al anime pánico! <risa> y nadie pasa de esta esquina. ¡Claro que sí! ¡Así funciona! Aquí mandan los Ay. apóstoles. Así es. Porque son gasolina. Gasolina. De... Cero Bizar, bienvenido. Cero, bienvenido. Tienes nombre de Power Ranger Blanco, personaje que llega y remata con la ulti. Muy bien. Sí, tiene nombre como así, como de... Te digo, creo que, creo que es de Bleach, ¿Es de Bleach? Es de Bleach. Y tiene una foto de, de Majito, ¿no? No, tiene del chambeador. Ah, el del chambeador. Chambas, el Oye. chambeador supremo de Toy. Así que podemos intuir que Cero es chambeador. ¡Eso! <risa> Muchas gracias, Cero, por unirte a los apóstoles. Recuerda eh, escribirnos en el Discord que de Panic Flash que está en la descripción del video para que te unas a nuestro Discord y podamos hablar contigo ahora la segunda semana de octubre. Recuerda también ahí por el Discord decirnos cuál va a ser el anime que quieres que veamos para chismear. Así es. Reclama tus privilegios. ¡Tus privilegios! <risa> ¿Tu, pri tu privilegio de chambeador. <risa> Justamente. Pero ¿sabes a quién también tenemos que celebrar? ¿A quién? ¿A quién? ¿A alguien que ha estado aquí desde, bueno, realmente no mucho, pero que aún así es la loca del barrio. <risa> y estamos hablando de loca, bro. loca, loca, loca. <risa> Estoy imaginando como esponja en modo locochón. Yo también, bailando con medusas no sé por Yo qué. me imagino al Patricio ese que está como en, como en una sesión satánica güey. No sé Pero también tenemos que mandarle un saludo al generalísimo Un saludo con respeto, con altura Con, con, con cualquier orden que nos diga lo vamos a besar Porque es nuestro comandante, el Calígula ¡Woohoo! ¡Cuánto flow! Me encanta como es de que conocimos a Calígula que, que Me he entrado en tanto lore de, de que tiene series, que tiene películas de, que, de, de, que, de cómo fue el Calígula real A este punto va a ser un episodio de anime en pánico Hablando del Calígula real Ay, okay. Pero ¿saben quién también viene bailando Pero a la vez viéndolo todo? Oh. El ojo que todo lo ve El iluminado ¡Arsenmi! ¡Arsenmi! Se le quedó, lo siento. Creo que Arsemi sería muy buen sniper. Sí, yo también. <risa> Pero tampoco podemos olvidar a una de esas personas que estuvo con nosotros casi en cada evento que hemos realizado para los Patreons de Anime en Pánico. Aquel que fue de los primeros en Ajá. fundar esta industria, este culto al no cual culto. todos les rezamos día. Y que puso su es... piedrita. Puso piedrita que el arete O sea, ni me pánico ¡Sigma! Sí. ¡Así es, Sigma! El que se traumó con Longlex Y así como existe la luz Existe la oscuridad Y así como existe el fundador Existe la fundadora La que estuvo aquí desde hace mucho tiempo Cuando todo esto era monte Así es, estoy hablando de ¡Sandra! ¡Uh! ¡Eh! Así es, quería mencionarla. <risa> También no nos podemos olvidar. Así es, ¿de quién? ¿De quién? De la otra dama de este grupo. De la legendaria. Uh, la que lleva uh, un nombre tan icónico como uno de los mejores campeones de League of Legends. Dice que Panic no me va a refutar ah, eso. ¡Evelyn, ¡Eh, Momo! No, no. <risa> <risa> Así es, Evelyn. Y también con nosotros se encuentra. Wenchit y Jordan, el capitán de este barco de locos. No sé por qué estoy tocando. ¡Juancho! <risa> y también en este momento en sus pantallas están pasando los queridísimos, los hermosos que van en trenecito en filita de la felicidad. Y es que ellos son mm, mm, los mm, agentes. Push, 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 push. Mm. Hostia, tío. 
Flipantes. Los agentazos. ¿Cómo sería decir agente del pánico versión españolizada? O sea, ¿cómo traducirlo? No versión alterna. Las flipantes aventuras de la gente flipante de anime en pánico. Eso es su madre. A todo hostia. Yo, yo diría que sería espía nada calmado. Las flipantes aventuras de los espías inquietos. Eso me gusta. Eso Un espía bueno. muy duro. Ok, no, ya. Gracias por apoyarnos, chicos. De verdad se los agradecemos bastante. Perdón por, por molestarlos tanto tiempo con todos estos anuncios, pero de verdad, de verdad es que tenemos que expresar el agradecimiento porque es gracias a los patrons que podemos seguir con este proyecto, sí. siguiéndoles trayendo todo este tipo de personajazos como el que tenemos el día de hoy. Gracias, Antonio, de nuevo por estar aquí. Y también sí, a pues. ustedes, también, aunque no estés suscrito y no nos puedas apoyar monetariamente, no hay ningún problema. Igual siempre puedes, si quieres, claro, tienes la opción de hacernos el favor de ir aquí a Spotify y darnos cinco estrellitas, eso nos ayuda muchísimo. O en YouTube, si estás escuchándolo, pues suscribirte. Ambas cosas de verdad, de verdad, que nos ayudan mucho, a ti no te cuesta nada y nos... Pues, bueno, ya sabes, este proyecto... Ah, es para que este proyecto continúe en muy, muy, por muy... Perdón, por muy, muy largo tiempo. Así es. Chiqui, chiqui, yay, yay. Pero si aún así quieres apoyarnos monetariamente, recuerda que vas a tener unas increíbles recompensas, como un pre-podcast, que es básicamente un podcast extra todas las semanas. Sale literalmente al mismo tiempo que el podcast principal. Y ahí así hablamos es. sin censura y hablamos de temas muy intensos. <risa> ahí no decimos desvivir. Sí, ahí no decimos desvivir y, y ranteamos y nos enojamos con cosas divertidas. Y luego chismeamos de cosas en nuestras vidas personales. Así que, si quieres darnos una mini stalkeada con historias nuestras, pues si te vuelves agente o apóstol del pánico, tienes acceso a ellas. Pero si te vuelves apóstol, tienes la exclusiva oportunidad. Y digo muy exclusiva, porque lo es. De hablar con nosotros una vez al mes. Tenemos una llamada privada entre todos y ahí chismeamos en vivo. Y puedes recomendarnos un episodio de anime al mes. Y lo vamos a ver y vamos a comentarlo en este podcast. Y vamos a chismearlo contigo también. Y tenemos actividades bien divertidas. Ya, bueno, ya la sabes. Ya hemos jugado Doños en Dragons. Hemos chismeado un montón de cosas. Necesito que repitamos otra vez jugar teléfono de compuesto. Porque, Dios mío, ah, sí. no, supero, bueno, no sí. supero lo de la paloma de Perú. <risa> Sin más fue épica. Pero sí, chicos. Gracias por apoyarnos. Gracias por seguir aquí con nosotros. Y creo que voy a tener una pregunta para Antonio. <risa> ah, ahora sí, ah, ahora sí. es cierto! Sí. Oye, sí, yo tengo muchas preguntas y muchas curiosidades. Y hay una que personal personalmente te quiero hacer, porque es algo que yo he tenido duda con estas traducciones que son oficiales y así, geniales. Um, yo soy escritora de fanfics y estuve en el fandom cuando empezaron a hacer fanfics de Sasuke y Naruto. Y en ese entonces ¿Sí? me acuerdo que usaban mucho los prefijos como Sakura-chan, Sasuke-kun... Kakashi Sensei, y luego mucha gente tuvo como que toda esta queja de es que estás usando japoñol y da cringe en México, no usamos esos sufijos, quítalos. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que deben usarse, deben respetarse, son relevantes en la historia? ¿O deben quitarse en la traducción para algo más eh, del entendimiento anglosajón? No, yo no los uso, yo nunca los he puesto desde que empecé a trabajar en manga y tampoco oh, my God. Y, y yo tampoco en, en anime, ¿verdad? De hecho, pues si tú en Crunchyroll en español nadie los usa de, creo que es el único que los usa es Crunchyroll en inglés todavía los utiliza en algunas pero no es que son es que son los estos es, honoríficos que les llaman este San Kun Chan Sama que la, bueno el que es de una manera de cómo la persona que habla se está refiriendo a la otra persona de, de, ya sea con cariño eh, de, o con respeto, eh, denota como la distancia de la, de, entre, el, de, entre las dos personas, si son cercanos, si son muy amigos, o si más bien lo está, lo está, ya está hablando con respeto, como un superior. Entonces, esas cosas pues, se pueden adaptar de, muy, de varias maneras eh, en español. Entonces, podemos, de la forma como le habla el personaje en español, pues se puede transmitir ese respeto o esa amistad o ese cariño o, o el amor que, es, que existe entre las personas. Entonces preferimos más bien adaptarlo en español que utilizar así directamente tal cual los, los honoríficos. Oh, interesante. Okay, okay. De hecho, cuando al contrario, como mucha gente se quedó acostumbrada porque en los, en los fansubs... O, o incluso en algunas, en algunas traducciones oficiales, como te digo, que con Chirol en, en inglés todavía los usa, en algunos, se quedó acostumbrada a tener los honoríficos japoneses. Ajá, ajá, Entonces, ajá. 
Entonces algunos se quejaban de por qué no los usan. Y, y bueno, cada quien pues tiene eh, su gusto de cómo prefiere consumir este anime o manga en español. Pero por lo general, yo personalmente no me gustaría utilizarlos y también pues no, el cliente pues me pide que no los use, entonces pues no los usamos. Entonces, más bien tratamos de adaptar. Es, es, esa era mi, mi pregunta siguiendo eso. O sea, oh, es algo que gosh. te pide el cliente, qué interesante. Hay una razón del por qué. Pues, cada quien tiene sus, por lo general, ya sea anime, manga o videojuegos, el cliente tiene su, así en general, el cliente tiene su, su guía de estilo, desde, okay. y entonces ahí te va diciendo, es como un manual de cómo quiere que quede tu, tu script al final. O sea, desde, por ejemplo, desde el uso de los signos de puntuación. O sea, wow. por ejemplo, cuando tienes, cuando tienes una, este, una pregunta gritando, que tienes que utilizar signos de exclamación y signos de interrogación en español, el cliente te dicta si primero usas el, el signo de interrogación o si primero oh abres o si primero abres con el, el signo de, de exclamación. Entonces, so, desde, desde ahí, ¿verdad? Cada quien es como un un pl los requerimientos de tu cliente si se, o sea, no puedo hacerla obviamente no puedo hacerla como yo quiera claro. ¿verdad? porque primero me tengo que regir por ejemplo, por las reglas de puntuación estándares del español o por la ortografía estándar del español o desde primero está la normativa de la RAE, de la Real Academia de la Lengua y después y después pues ya el, cada cliente tiene su, su, propio, su propia guía de estilo también una vez que me tocó de trabajar para, para videojuegos. Pero este... di cuál, di cuál. Bueno, si sí puedes, ¿no? Pero a ver, ¿cuál? Sí, sí, está, sí, sí puedo decir porque ya estoy, sí estoy en los créditos, ya me fijé. Nice. Es en el de este, Dragon Quest, de Infinity Strash. ¡Vámonos! De, de las aventuras de, de Dai. Estuve ahí en, en la parte de, de español latino, latinoamericano. Y en, entonces, también fue a través de una agencia, de esta, pero, pero ya... En la agencia nos pasó la guía de estilo de Square, de Square Enix, entonces pues cada les digo que cada oh quien cada quien tiene, cada cliente tiene su, su requerimiento de cómo quiere que lo, que lo hagamos. Oye Antonio, perdón que te... Es que, es que dijiste algo que me, se me llamó mucho la atención. Dijiste que te tocó hacer la traducción en español latinoamericano. ¿Te ha tocado traducir algo a español de España? No, oh my God. no obvia, obviamente no. No, no. no sé si obviamente, no. pero sería muy gracioso que le digan a alguien en México. No ah, quiero es que, que lo es que traduzcan como, como español de España. Sería muy gracioso. Y más que tú... No tú... quiero que digas recorcholis, quiero que digas jolines. Ajá, porque tu cliente directo está en España. Entonces sería muy gracioso. Y que también se nos hace también muy gracioso, ¿no? Que de España es que mandan a Latinoamérica a traducir para Latinoamérica. <risa> ellos, ellos tienen el monopolio del español. <risa> bueno, es, no, también hay otra, otra agencia aquí en México que ellos sí, sí, también le, le entregan traducciones a, a Panini. Pero bueno, ah, okay. no, es que... Uy, ha sido súper gracioso. <risa> sería muy difícil. Bueno, una vez... Es que no me... Yo no me sentiría como a, a gusto para hacer algo, una traducción para un público <risa> objetivo del que no domino su variante del español. Entonces, yo le hacer, hacer una traducción para España, pues yo no, no en primer lugar, no sería lo correcto. Nada no, tiene sentido, güey. <risa> y aquí no, una no pregunta, sentido. aquí una pregunta, Antonio. Tú dijiste que cuando traducías un anime o un manga te mandaban directamente los lineamientos que tenías que seguir para esa empresa y para ese, para ese producto en específico. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Alguna vez te han pedido censurar directamente alguno de estos productos que digas, sí, ya sabemos que la traducción literal de esto es esto, pero no lo pongas? O sea, cámbialo, que no sea tan fuerte o algo así. No, nunca, nunca. ¿Nunca? ¿Nunca te han pedido censurar nada? ¡Wow! ¡Nice! Ok, Qué ahora cool. sabemos que el pues anime que... que consumimos no tiene censura. ¿Eh? Es que es lo que te digo, que también yo en mi trabajo, mi, mi responsabilidad es hacia el autor. Entonces, pues Chenzo Man, que es un manga anime muy crudo y también en el lenguaje, por ejemplo, a la hora de, de, de adaptar a Denji, pues yo sí le ponía sus palabras altisonantes, uh -huh. entonces, tanto en el manga como en el anime. Entonces, y cuando, y cuando se hablaba así de sexo o lo que sea, pues sí lo, sí lo he puesto. Ya sé, cuando el público es un poquito más. El público objetivo es más maduro, pues ahí sí le sí hay como más libertad de hacerlo como, por ejemplo, en el manga de Dan Dan, Dan que, que los personajes son este, adolescentes y a veces muy mal, mal hablados, y también, por ejemplo, la, la turborruca, que así yo, yo le puse, ¿verdad? La, la <risa> este turborruca. <risa> muy, 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 muy mal hablada, que dice así palabras así de, de niño cagón o lo que sea, pues, o lo, al principio de que de que déjame 
mamarte el pito y yo, y yo, y yo te voy a decir tú, y ponme las tetas. Y pues así lo dicen en japonés, pues así lo, así lo puse en español. Vale, madre, güey. Oye, güey, y aprovechando, ¿te ha tocado traducir hentai o H? Yo no sabía que estabas en eso, ¿no? Ay, pues en mis inicios, en mis inicios. Sí. Nice. Eso, eso. Del bueno, es... venimos y el pueblo vamos. Eso. <risa> Pero, pero es, muy, es muy mal pagado bueno, en este, en este caso ¿Sí? más bien era, era por la agencia que no voy a decir por, por el contrato que es una mmm, era muy mal bueno, le, le, les hablé porque estaban traduciendo manga y ya me dijeron, sí, sí, te, sí tú caile y me metieron a un, pro, a, un, a un proyecto que era de un montón de, de mangas así pues, echi, hentai lo que sea, entonces y más bien eran historias cortitas y te iban asignando va varios, varias obras, pero pagaba muy poquito por página, entonces ya como, eso nomás lo hice como unos 3, 4 meses, y pues ya no, como no me estaba saliendo el tiempo, mejor, mejor le lo dejé. Ok, y pues bueno, ya que dijimos que sí tradujiste a H, y pues ya tomando en cuenta, ¿qué, qué, qué es, ¿cuál es el género de anime o manga que te ha sido más difícil traducir en general? O sea, cuando dices, uy, oh, ya es... Antes de eso, te tengo un poco de envidia, Antonio, ¿sabes? Perdón, ya, continúa. <risa> ¿Cu ¿Cuál es el género que tú dices, no mames, ya cuando tocó uno de estos, es ay, va a ser una chinga, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es para ti el más difícil traducir? ¿Un slice of life, un anime de acción, uno de drama, un H, güey? ¿Qué, qué, qué para ti? ¿Cuál es el que de plano te agüita, güey? Y ahorita el H es más fácil, ¿no? Sí, ¿no? Porque como que la gente no está ahí para ver los diálogos. ¡Vamos, güey! ¡Ah, ah, ah! ¡Y, y! ¡Tuki, tuki! Sí, ¿eh? En ese caso es muy repetitivo. Hay, hay que ponerle varias. Una... Hacerlas como más variadas la, los quejidos, ¿verdad? Entonces... ¡Oh, vaya! Al final, es, es creatividad, ¿no? Pero me la metes creatividad. Espérate, ¿eso fue chiste o fue en serio, güey? No, fue, fue, fue las dos cosas. Oh, wow, 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 wow. O sea, es que sí. Pero, pero Imagínate, ¿no? Como de, es la tercera vez que la morra dice lo mismo. Voy a ponerle un poquito más de sazón. Sí, uno tiene que, que divertirse de alguna manera. <risa> me encanta, me encanta. Dios mío. Oficialmente es que te no tengo envidia. De, de la temática, de la temática, por ejemplo, ahorita que estuve eh, traduciendo... De Demon Destruction de, 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 eh, para Crunchyroll hay unas partes de ciencia ficción de, de, como de líneas temporales y luego elementos eh, químicos este, nuevos, extraños pues eso, ah, depende del, de la temática si sé bien del tema en la vida real, pues ya me, me es más fácil traducirlo y adaptarlo si no, pues ahí tengo que investigar y, ya, y eso es lo que hace que me, que me tome más tiempo y me dé más trabajo por ejemplo, también como ahorita hice unos episodios de Star Blazers, de esta de este remake del, del, de, del clásico de Uchu Senkan Yamato, que también en, en, se llama, conoce como Star Blazers. Uh -huh. Pues hay cosas de así de, 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 de los planetas y el funcionamiento de las naves espaciales que, ay, ¿qué está diciendo? Que no lo entiendo ni si, aunque estuviera en español no lo entendería, yo creo que entonces me toca investigar. Y pues a ver con, y pues darle la bendición para ver si sale, si, si queda bien al final. Uy, vaya, no mames, si se escucha pesado en ese caso. Dios mío. Y bueno. Ay. Bueno, sí. y ahora, que está todo esto de las IAS y de los este. Uy. Y nice. ves que hay ciertas empresas que no vamos a normal que han estado utilizando inteligencias artificiales. Hasta donde sé, no han podido meterlas bien en el mercado porque las traducciones salen muy chafas. ¿Pero tú crees que en un futuro esto sí pueda llegar a ser un problema para los traductores? Pues el problema ya lo está haciendo porque... ¡Oh! ¡Oh, my God! Porque pues, varias empresas, en vez de, de invertir en pagando bien a los traductores, ¿verdad? A personas, a personas, pues están invirtiendo en sistemas de traducción por inteligencia artificial y que... Y que al final, pues sale, como dijiste, sale con un resultado bastante pobre, que no es una traducción, bueno, de entretenimiento que le vaya a divertir al lector. Entonces, si al final alguien la tiene que arreglar, entonces están contratando gente para que, para que haga la post-edición, que le llaman, y arregle los churros que saca, que, sal, que saca la inteligencia artificial, y le están pagando muy poquito, entonces ya está afectando. Sí. Oh, vaya, o sea, a veces de, de este varias maneras le están pagando como, cor como para corregir. Corrección. Uh -huh. Sí, se busca sobre, por ejemplo, postedición de, de traducción. 
en Twitter o en lo que sea, ya te vas a dar cuenta de, 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 de del problema que está haciendo. Y muchas. Y pues, y, y, pero, como te digo, ahorita lo que yo he visto, el resultado que está sacando en las traducciones por, por inteligencia artificial, pues no está, no está dando el resultado. Y, y, y realmente no sé, no sé del tema para decir de que, de una predicción de que en cinco años o en diez años o quince años que tal vez nunca lo haga, y esperemos que no. <ríe> Porque realmente es una, es todo lo que les he contado hoy, ¿verdad? Es, es un oficio muy artesanal, de, por decirlo de alguna manera, de que tienes que la experiencia que tienes, tanto como lector o de manga, como De, de ver anime y leyendo eh, todo lo que has leído en español, las novelas, todo eso, todo tu manejo del lenguaje y tus interacciones con otras personas en la vida real, todo eso, tu experiencia, tú la utilizas a la hora de, de traducir y sabes que unas cosas van a funcionar con tus lectores y otras no, entonces está muy difícil, yo creo. Oh. Wow. No pensé que ya estuviera tan avanzado el problema, si soy honesto. Sí, yo, yo pensé que eso lo habían intentado un par de veces, salió mal y lo retiraron, sí. por, lo retiraron por un rato. No pensé que activamente... O sea, bueno, sí sabía que activamente estaban tratando de trabajar en esto, pero no que ya fuera algo tan latente. Tan real y tangible. Ajá, exacto. Pero es, que, es que ese es el problema de que lo intentan hacer, pero no sale bien, entonces luego lo quieren tapar con mal pagándole a alguien para que lo arreglen. Igual, no solo en manga, o también, también en literatura, de que hay algunas editoriales que les vale y, y tra están traduciendo libros así. Y, al final ¿Y lo sacan a los... la venta así? ¿O también les pagan a alguien para que revise? Nada más. Más bien, yo creo que de que alguien lo revisa, pues yo creo que, que lo saquen así, tal cual. O, Sería bien bueno, gracioso. Tampoco, tampoco me sorprendería de que ah, lo sacó así nada más y yo, bueno. Imagínate Así que en vez de un párrafo dices, esto fue hecho con la, con la, con la prueba gratuita de tal IA de traducción, ¿no? <ríe> y luego sigue el párrafo. De 30 días de tal IA de traducción. Sí. Cualquier error, por favor, envíenos a este correo. <ríe> pues sí, y es bastante lamentable, bastante triste. Sí, la verdad, sí. Suena que más bien va a ser cuestión de tiempo ya para que... No, no quiero ser fatalista, ¿no? Pero así parece. O sea, no sabía que fuera tan seria la, la, como la situación ahorita, pero suena que es cuestión de tiempo para que todas las traducciones se hagan por, por inteligencia artificial. Ay, qué pero es feo. que... No lo sé, no lo sé. Realmente no lo sé. Yo estoy hablando como una persona que a veces ha intentado traducir canciones del japonés, pero quiero preguntarle a un experto también. Supongo no. que hay tantas fallas traduciendo el japonés porque hay cosas como que son... Aunque sea una palabrita chiquita en japonés, en español significa muchas cosas. Pero obviamente no puedes poner como que todo ese contexto y comprimirlo y tienes que hacer como que humanamente un proceso de encapsulación, adaptación y transferencia, por así decirlo, ¿no? Pues sí, o sea, como en todos, ya sea en canciones o en, el, o en las mismas escenas del anime o, de, o, o del manga, pues todo lo dicta por un contexto, ¿verdad? Si es en una... Como dice, si hay una palabra que en japonés puede tener, significar una cosa, eh, bueno, puede tener diferentes significados en español, pues según el contexto, desde el contexto de la, de la escena eh, en específico, la relación entre los dos personajes, o tanto el contexto que te da la historia que ya viene de atrás del, de la obra, ya debes de inferir más o menos cuál sea el, la intención, el significado que quiere expresar el personaje o, o el verso de la canción, ¿no? Bueno, que con la canción, pues es más difícil porque, porque pues son poesía, ¿verdad? Y es, y, o sea, que debes de tomar así muchos factores en cuenta para, y pues a ver si le, y decir, yo creo que es esto. Muchas veces, muchas veces, pues no le atinamos, a lo mejor no, no era eso lo que quería decir, sobre todo cuando el, el autor está dando está hablando así con mucho muy misteriosamente y que no apenas está revelando información sobre algún misterio de la historia pues ahí está un poquito más difícil y tenemos que atinarle pero cuando ya son cosas de que vienen desde atrás de por la relación de los personajes o por la historia yo creo que la mayoría del tiempo en mi caso sí sí soy sí latino verdad y sí y sí queda bien <risa> Ay, esta, esta es una pregunta personal Aquí entre tú y nosotros Y toda la gente que escucha el podcast ¿Hay alguna frase en específico Que recuerdes, que te haya dado mucho problema Encontrarle el cómo ajustarla al español Sin que perdiera el sentido? Que se te haya quedado muy marcada como de Tuve que estudiar muchísimo esta palabra Este regionalismo, este algo 
Mm, pues es que en todas las obras hay algo así, pero hay algo, algunos juegos de palabras o incluso este canciones o chistes. ¿Qué sería? Pues es que como en el momento es un problema que tengo que resolver como un rompecabezas, pues ya cuando lo resuelvo, digo, ya me, me quedo satisfecho, digo, ah, ya lo resolví, entonces ya, sí, continúo trabajando y se me olvida. Entonces, ¿cómo qué sería? <risa> Al menos mantiene tu trabajo entretenido. Bueno, Ese sí, ese sí. pues ahorita ya es más, que ahí tengo más o menos práctica, pues ya va, llevo un ritmo, y llevo, llevo un ritmo más o menos fluido, pero a veces sí, sí que me atoro, ya me, a veces me, me desespero de que, ah, ya tengo que salir, porque ya, 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 o por ejemplo, ya tengo hambre, ya es la hora de comida, ya que ya como quede, <risa> ya de, dependiendo, ¿no? Luego, le, luego que me acuerdo ya les, les digo de un ejemplo. Va, 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 porque sí, sí. Hay como que muchas frasecitas que son un poquito difícil ajustarlas y luego cambian como que mucho sentido. Una de que me acuerdo mucho, ya, ya es vieja, ya tiene, ya tiene sus añitos, pero ya, yo también traduje el manga original de, bueno, el primer manga de Yu-Gi-Oh! Uh, oh, my God, no, no me imagino cómo es traducir todas las cartas. Mm, las... Los efectos y eso. Ajá. Los efectos. Es que es gracioso porque, porque el efecto que, que viene en el manga es diferente al efecto que tiene la base de datos de Konami. Entonces, entonces <ríe> yo me tengo que, ape que apegar a lo que dice el efecto en el manga porque si no, ya no tiene sentido en la historia. Es, es, eso era bastante gracioso. Ah. Yo, bueno, <ríe> bueno por, le, por lo general consultaba la base de datos porque tenía que... El nombre, el nombre sí tenía que ser el, el nombre oficial de Konami. Mm, okay. Que oh. quedara... quedará también en el manga, pero, pero los efectos o incluso los estatus de, de ataque y defensa la, variaban en el manga con lo que con la carta ya de, ¿Qué? del juego oficial. Pues que, no, por nada, es Yugi, la... trampas locas. Imagínate ganar un, un torneo de Yugi diciendo, no, porque en el canal del manga, esta carta... Yugi esta... dijo que sí puedo sacar 32 curibos. <risa> Yugi dijo, gócenlo. Ah, sí, pues que hacía su combo de curibo con multiplicar, o sea, que. Sí, güey, que... sí. ¿De dónde sacaste ese combo infinito? No sé, no tiene sentido, pero bueno. No sé, la hizo... carta está en japonés. Hola, yo típica, no sé wey. japonés. Lo no saqué del wey. guión. Soldado de piedra, ataca la luna. Y es... ¿Qué? <risa> ¿Dónde ah, dice sí, ese efecto? Fue... Mago oscuro Creo vacía su cuenta de banco. Mago oscuro utiliza machete oxidado. Casi, casi. Creo que eso fue en el reino de los duelistas. Sí. Sí, fue en el reino. ¿Qué? Pues no, sí, en el reino de los ah, duelistas, sí. en el torno de Pegasus. Destruyó la luna para que la marea no tuviera efecto. Ah, sí, de la carta Umi, <risa> correcto. Porque con, ah, al destruir sí. la luna, destruías Umi en el campo, la, el campo de océano. Pero cosa que no tiene sentido, porque la luna sí efectivamente la tenía ese cabrón para aumentar este, el, el, no sé qué madres del efecto del agua. Pero, pero en ningún momento un monstruo puede atacar una carta de magia que no tenga dicho efecto. Y destruirla no destruye Umi. Umi. Entonces no tiene ningún... O sea... Por ningún lado, por donde le veas, tiene sentido dentro del juego. Pero bueno, Yugi es Maki, güey. Bueno, ya, ya, no. A ver, papi, ¿quién es el prota de este anime? ¿Tú eres el prota? No, ¿verdad? Tenía que ser dramático, tenía que ser así épico. Entonces, ya era más como el, el flavor de, de la historia que, que las mecánicas de, del juego de cartas. Me encanta ese el punto, flavor. Sí. El sazón. <ríe> <ríe> Me encanta. Ay, Dios. Lo que pasa es de que el Yu-Gi-Oh! Em no empezó directamente con el juego de cartas, sino de que eran salía diferentes juegos ah, sí. y apuestas que luego se transformaba en, en el Yu-Gi oscuro y ganaba al final de alguna manera, ¿verdad? Entonces, en una al principio había unos pandilleros que peleaban con yoyos que, que atacaban a la gente o a, los, o a otros compañeros, amigos de Yu-Gi y de Yonoichi con yoyos. Y, y total que luego al final se enfrenta sí, con bien. ellos y les ganan y ya. Pero en una, hay una hay una frase, hay un refrán en japonés que dice el que ríe por un yen, llorará por un yen, que significa que no debes de despreciar el dinero o lo que sea. Mm -hmm. Pero, oh porque si, si despides el dinero, luego te va... Lo que dice Yonoichi, trata de hacer un, él trata de hacer un chiste que dice de que... En japonés literalmente dice, el que se ríe del yoyo -yo, llorará, llorará por un yoyo -yo, Y luego se queda Yugi de que eso que dice no tiene sentido, que no, no es gracioso. Ya, ya le digo. Entonces, tal cual, porque él está haciendo referencia a un refrán que existe en japonés. 
O sea, sí, si lo, si lo, ponía, lo ponía tal cual, así de que el que ríe de un yo, -yo o el que se burla de un yo, -yo, yo, -yo llorará por un yo, -yo pues no, va, no tiene sentido, no va a ser gracioso. Entonces, la manera como lo solucioné esto fue adaptándolo con un refrán diferente, pero en español. Y así ustedes ya van a decir si, y así fue como quedó impreso, y ya van a decir ustedes si funcionó o no. Entonces, lo que le puse. Uh, que decía yo no era el que mata con yo yo a yo yo muere <risa> nice. eso, eso es más latinoamericano ah mira sí ¿no? ya es... ya ya sí tiene sentido tiene sentido y, y suena más Porque suena más amenazante parte... ¿eh? y parece que era lo que estaban haciendo la ventana del yo yo y le pegaban a la gente y con eso oh, hasta la, <risa> los, los amarraban con, con la cuerda del yo yo y así y los colgaban no sé de una viga en un, y así o sea estaba muy 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 fantasioso pero y violento porque al principio era Bueno, siempre fue violento yu gi -Oh. Al principio más. Sí. Ah, entonces, oh, wow. el que... Y es una frase, pues ya... Es un refrán, creo que incluso de la Biblia, ¿no? El que, el, el que a hierro mata, a, a hierro muere. Entonces, uh -huh. así fue como lo, lo adaptamos. Y así tiene un poquito más de, de sentido. Y es el... Más o menos es ese como el, el proceso por el que... Porque se, se adaptan muchos chistes o muchos juegos de palabras. Sí, sí es un puzzle lingüístico y cultural y sí. regional. y ah, Que oye, que hablando de puzzles, <ríe> yo sé que... Bueno, aquí en este mismo podcast hemos tenido opiniones sobre este, este tema, pero nunca hemos tenido la opinión de alguien que, digamos, ha visto las dos caras de la moneda. Y con dos caras de la moneda ¿Ah? me refiero a lo siguiente. ¿Qué opinión te merece las traducciones eh, de, de fans? O sea, los fansubs. O sea, ¿sientes que hay una diferencia de calidad? ¿Sientes que hay unas cosas que los fans pueden aprender de las oficiales o viceversa? En tanto al formato, a las notas, ese tipo de cosas. ¿Tú qué crees? Pues es que son condiciones muy diferentes. Entonces, por ejemplo, pues si un... Bueno, de, por ejemplo, en los scans de... Lo que llamamos scans de manga. O sea, hay muchos que sí tienen la calidad y sí lo hacen muy bien, ¿verdad? Pero pues hay otros que, que lo hacen como muy al aventón. Pues es, es, hay mucha variación, yo creo, que en, en la calidad. Te lo pregunto porque, Pero, fíjate, pues... en muchos trabajos de fansubs, tanto de anime y manga, nos... Bueno, te voy, a dar, te, voy a dar, te voy a dar un ejemplo muy específico que nos pasó a mí a Void cuando fuimos a ver al cine esta película de Autopista Pingüino, Autopista ¿no? Pingüino. Estábamos viendo Autopista Pingüino. Ajá. No, qué preciosa película, etcétera, ¿no? Y de repente el protagonista ponía en pantalla un montón de cartas que no sabíamos qué madres decía ahí porque no estaba subtitulado. Pero sí subtitulaba los diálogos. Pero información importante, de letreros, de textos o de cartas o lo que sea, ni idea. Entonces, los fans, tanto en anime o manga, como que le sacan un montón el provecho. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, que cuando un personaje dice algo que es muy difícil traducir al español o que de plano es una palabra muy específica que debe decirse tal vez en japonés, no lo sé. Arriba siempre ponen una esquina como nota del traductor. Esto significa esto, aquí y lo otro, ¿no? Y eso nos ha hecho en particular falta en muchas traducciones oficiales de, de diferentes formatos, tanto en manga como en anime. A eso me refiero un poquito. de ¿Tú crees que, oh, okay. que a eso le haga falta un poquito tal vez a la parte oficial? Y si sientes que hay algo que las traducciones oficiales tengan en su formato que tal vez le beneficie también a, lo, a los fans. Pues eso ya depende de la de la plataforma del, uh -huh. de la plataforma de streaming o, o el en este caso que mencionas a, al cine, por ejemplo, en el caso de los carteles en, en pantalla, muchas veces el reproductor que utiliza la, el, la plataforma no lo soporta y no se puede hacer nada, no vas a ponerle o, o como okay. te digo ya como Cada cliente tiene sus lineamientos, sus estándares, no solo en el lenguaje, sino también de que, de que texto en pantalla no debe de, de exceder tanto. Entonces, a veces, muchas veces, nomás lo resumen porque el cliente lo que quiere es llegar al mayor público posible. Entonces, no, es, no espera de que todo el mundo le vaya a dar pausa para que, que esté tan interesado como para darle pausa y ponerse a leer este todo el texto, ¿verdad? O en el cine, que pues obviamente es imposible ponerle pausa, o incluso tal vez en su sistema, claro. no lo sé. No lo Oye, mira, no lo había soporte. pensado, ¿no? Como de, pausa en la película, que me perdí la traducción. No sé. Espera, regrésale, sí. ¿qué dijo? Yo, yo voy a admitir que a mí se me ha pasado, güey. A mí se me ha pasado que luego, por ejemplo, un personaje le envía una carta muy importante a otro personaje, y la carta sale a pantalla, pero no la traducen, güey. Entonces, a veces sí. uno se queda así como de... Pues no entiendo qué está pasando. Y, y esa ¿no? es la diferencia. Por ejemplo, si comparamos a, en servicios de streaming a Crunchyroll con Netflix, este, en Crunchyroll hacemos todo lo posible para que el, todos los carteles, toda la información en pantalla es, 
esté ahí tal cual, si lo han visto. Oh, ok, ok. Ahí traducimos cartas, traducimos, este, si está una, por ejemplo, ahorita en The Demon Destruction, en DDD, que hay mucho, se ve mucho uh, políticos o las noticias, traducimos todo el, te el, el texto que sale ahí en las noticias. O si, por ejemplo, sale el celular con que está viendo Twitter, también traducimos eso y, y, y ahí sale. O salen artículos de noticias en el celular o en la computadora o en la tele. O, y como les digo, editado de una manera bonita que se vea ahí los carteles. Y, y Netflix eso no lo hace porque pues no, tal vez su... No sé, la verdad, porque no había trabajado con Netflix. A lo mejor su reproductor no lo soporta. O, o, o no le interesa realmente traducir toda esa información en pantalla. De, de lo que recuerdo, sí, por ejemplo, de que cosas que me entero por Twitter. Ajá, chismecito sí, bueno, de Twitter. De, por ejemplo, en el caso de Comisan, Comisan Can Communicate, que estaba Exacto, nada más sí. en, en Netflix, había muchos, mucha información en, en el pizarrón, el texto. en los sí, güey, en el texto, sí, justo, en los Qué buen ejemplo. Que era relevante para la historia, pero que no estaban. Traducidos y mostrados en pantalla en su totalidad porque pues no, no se podía. O sea, por X o Y razón de Netflix. Entonces, Ajá. eso. Ese problema pues, lo arreglaron con este... el doblaje, porque me acuerdo que lo, lo dicen. Creo que el, el prota lo decía. O sea, él, él como que leía en, en pantalla en lo decía en voz en off. Pero si lo estás leyendo en japonés, no, no lo decía el personaje, ¿verdad? Y o sea, es algo que hacía, por ejemplo, mucho desde el anime que sale en televisión abierta, muchos carteles eh, que salen, no, los pues dice sí. alguien así como de que lo está, le lo está leyendo. Como en Ranma, cuando sale, sacaba este, el panda, Genma sacaba el letrero de que estaba ¡Ah, hablando. sí es cierto! Sí. Me sentí viejo. <risa> Me dolió la rodilla. Pero no tan viejo como yo, yo creo. <risa> ¡Madre santa! No, 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 aquí todos todavía hacemos chavos, todavía. O, o, sí. Una pregunta, si no es indiscreción, ¿es de los 90 o de los 80? Yo soy del 81. ¡Oh, oh su wow. madre! ¡Ah, su mucha Vale, vale, vale. Sí, va. Nice, nice. <risa> nice. No, Entonces... Déjame, te lo digo, y te lo digo en serio, no lo aparentas, güey. Así que la verdad, ahí. sí, la verdad no lo aparentas. <risa> Gracias. Yo no, Gracias. no lo hubiera imaginado, güey. Muy bien. Sí, ya me, me ha tocado varias cosas de los 80, por ejemplo, yo vi a Massinger Z en la tele, Candy oh. Candy... ¿Qué más? Llegaste a ver cuando tiran a la lisiada por el barranco. Ah, no la tira, güey. No la tira, eso es un meme, güey. No, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Sí, sí, también me a Heidi. También ¿Cómo era tu Heidi. chiste, Pani? ¿Te sabes el chiste del... del ah, ya, sí, ya, ya, ya. El hada, el ogro y la... Ay, no me acuerdo, güey. No, el ogro, el ladrón y el hada. El que te... No, algo así. Está sí, el, eh, sí. Sí, sí, algo así, güey. ¿Cuál? El que te tira por la quebrada. ¡Pah! Sí. Ok, creo que la gente lo va a escuchar, no va a tener ni mierda de idea del contexto, güey. Así Dios que vean Dios. el resumen de, de Mushoku Tensei que tengo en el canal de, de las novelas ligeras, güey. Y ahí es donde tiene contexto este chiste sin, sin gracia, güey. Y así es... es como alguien se va a aventar todo Mushoku Tensei solo para entender el chiste del resumen. Ay, Dios mío. Antonio, de verdad, demasiadas, 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 ya dije demasiadas, eminencia. pues demasiadas, güey, Demasiada. gracias uh. por estar con nosotros el día de hoy, güey, aprendimos un montón de la cosas, nos pasamos mega chido, y pues bueno, una cosa, una cosa, una cosa, es que quiero también decirle a la audiencia que apoyen en la medida de lo posible a la, al producto original, a las traducciones, claro sí. ya sea de mangas, de anime y todo eso, hay un montón de gente detrás que realmente se está esforzando muchísimo para que ustedes la pasen lo mejor posible con todas estas obras y pues bueno aquí por lo menos hay que darle un poquito de visibilidad a cada uno de esos grandes héroes que están detrás de nuestras pantallas. ¿Algunas palabras Antonio? Muchas gracias por invitarme y, y, y me, la, me la estoy pasando me he estado pasando muy bien con ustedes platicando oh, y hey. también muchas muchas gracias a, a la, al público que nos está escuchando y pues nada más para recalcar ¿verdad? También lo que lo que dijiste, si sí apoyen al producto oficial, ya sea manga, anime, ¿verdad? Que eso, entre más consuman, pues más eh, vamos a tener oportunidades de que lleguen otras obras y que licencien otras obras que nos van a gustar, que nos van a hacer la vida más feliz. Eso. Que para, para eso está, ¿verdad? El anime y el manga son, son para adentrarnos en la, en la fantasía, historias bonitas que nos hacen, pues, olvidarnos de la, de la horrible realidad por la que vivimos. Entonces, <risa> entonces sí, pues, apoyen, apoyen el producto oficial, anime, manga, y pues nomás, este, así un pequeño comercial de ahorita de manga, de panini, y los títulos más nuevos que tengo es eh, Nagatoro, 
Eso. Sí, este, estoy ahorita trabajando de los pro proyectos más nuevos que tengo. Este, no me molestes, Nagatoro, ya que van como en el tomo 3 en español, yo creo. Entonces, que viene con mi traducción y está muy, muy, muy cotorra la serie. Cómprenla. Y también de las nuevas está Versus, que es de, de Juan, el autor de One Punch Man y de este, Mob Psycho. Versus es una, la nueva historia. Y está, también salió el tomo 1 en julio, creo, que trata... Bueno, la historia está muy original. Bueno, es de, es de fantasía, pero es también de ciencia ficción y es como apocalíptica o algo así. Tiene un montón de mezclas de muchos géneros, de muchas cosas. Y está muy interesante también para que ahí lo chequen por ahí. ¿Y qué más? Pues sigo con Jutsu Kaisen, con Chenzo Man, Kimono eh, Jigen... Eh, Windbreaker también yo lo hago, Shangri-La Frontier, entonces pues chequen. Wow, chequen no vas a decir chamba, güey, o sea, chamba ¿Sí? no te falta. Sí, no, no, espérate. A él le toca ver a todos los gallos sufrir en Jujutsu Kaisen y luego en Chenzo. Sí, güey, mocito, güey. Tortura tras tortura. Y también síganlo ah. en sus redes sociales, en Twitter, que si no me equivoco estás como arroba tapatío L. Así es, en Twitter, que nunca le voy a decir X, es, es Twitter es y estoy como... <risa> arroba tapotio L, ahí me pueden seguir pues básicamente es donde estoy todos los días este más o menos un poquito menos activo que antes pero ahí sigo ahí sigo tuiteando nice. cosas de anime nice. y manga nice y ya saben chicos traductores humanos cero hecho en guía traductores, traductores humanos, humanos cero hecho en guía <risa> Y ya por último, y por último, por último, de anime, lo, de lo, mis últimos trabajos que se acaba de terminar es, que ya lo mencioné, de, de, Demon Destruction, que es una el, originalmente un manga de, de Asano Inio Sensei, que también mm. es de ciencia ficción, de chicas mágicas, entre comillas, de Slice of Life, tiene un montón de géneros. de ¡Ah, la madre! Ficción. Entonces, si no lo han visto, chequenlo, así está como Dead Demon Destruction que el último capítulo salió esta semana y viene también con mi traducción para Latinoamérica. ¡Nice! nice. Pues ya Muy lo vieron, comida. chicos. ¿En dónde lo pueden ver? ¿En dónde la gente lo puede ver? En Crunchyroll. En Crunchyroll, ok. Perfecto. Entonces, pues ahí lo tienen, chicos. Pasen, apoyen a toda la industria del anime en general, que eso apoyará a cada uno de estas personas que también trabajan para ustedes. Así que ha sido un placer estar contigo, Antonio. Voy de editor, como siempre, un grandísimo abrazo para ustedes y es todo por hoy. Cuídate mucho en tu casa, tu trabajo, tu oficina. Tenga usted anime en pánico. ¡Claro que sí! ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, Su! ¡Adiós, gracias! Entonces, Antonio, ¿cómo programaste tu cerebro para poder manejar en Japón, güey? Porque, pues, según yo, las cosas están del otro lado del... De, de al revés, ¿no? Que aquí, en América. Pues es que yo aprendí a manejar en Japón, entonces, pues... Todo, todo estaba, mi cerebro estaba prácticamente en blanco. O sea, cuando manejaste en, en, en México o aquí en este lado del charco, tuviste que entonces tú hacer la traducción de, de, de izquierda a derecha, de para arriba, para abajo, para abajo. Nada, manejaba de sí, cabeza. Decía, 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 ¿por qué la gente maneja por la derecha? Eh, no tiene sentido. Wow. Y, y las rotondas, las rotondas no tienen sentido. ¿Quién entra? ¿Cuándo entro? ¿Quién sale? No entiendo nada. De... Espérate, espérate, espérate. ¿No hay rotondas en Japón? No. Eso es lo que se van a llevar de este podcast. Ustedes a partir de ahora van a saber que en Japón no hay rotondas. De nada. Y eso te va a salvar la vida algún día. De nada. Gracias. ¿Cómo le hacen para perder el tiempo mientras manejan entonces? <risa> you spin me right round, baby. Right round. <risa> Yo creo que se estacionan en una combini y, 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 y se echan ahí un refresco mientras. Eso. <risa> Hasta para sí. perder el tiempo son organizados y productivos. ¡Los odio! <risa> Así nos da gusto. Claro que no. Yo, per, yo perdí el tiempo en, en las tiendas de, de, usar, de mangas usados. Ahí me, me estacionaba y me, me iba a leer mangas. Ay, qué bonito. Me recuerda mucho al protagonista de Maqueine. No sé si lo has visto, el de las heroínas perdedoras. No, es, sí tengo ganas, porque mucha gente lo ha recomendado. Pero está no bueno, eh. Sí, está bueno. Ahorita estoy viendo, eh, leyendo las novelas tijeras y sí está bueno. Wey.